ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜீவன்யாஸ் கிச்சன் தீபாவளினாலே கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் லட்டு இருக்கோங்க அது செய்கிறது ரொம்பவேலாம் கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாகவே செய்யலாம் வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இதுக்கு ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு கடலை மாவை நல்லா ஜலித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை கிலோ கடலை மாவுக்கு ஒரு கிலோ சக்கரை ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பை நான் உடச்சி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக திராட்சை ஒரு ஆறு ஏழு ஏழக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கடாயில் ஒரு ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு நான் ரீஃபண்ட் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த கரண்டி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை நீங்கள் கடையில் பூந்தி தைக்கிற கரண்டின்னு கேட்டாலே தருவாங்க எண்ணெய் காயட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மாவு கரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி விட்டு மாவை கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க நீங்கள் ஜலிச்சுட்டு கரைச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு மாவு கட்டி வராது ஈஸியாக கரைச்சிடலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சா இது கூட கொஞ்சமாக சமையல் சோடா ஆட் பண்ணிக்கோங்க கலர் கூட உங்களுக்கு வேணும்னா ஆரஞ்ச் கலர் எல்லோ கலர் அந்த மாதிரி எந்த கலர் வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கடலை மாவு கலருக்கே செய்கிறேன் மாவு வந்துட்டு இட்லி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக கரைக்க வேண்டாம் பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போது நம்ம இதில் பூந்தி தேய்ச்சிக்கலாம் பாருங்கள் கரண்டியில் மாவை விட்டு லைட்டாக தேய்ச்சி விடுங்க எண்ணெய் நல்லா காயலை அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு பூந்தி நல்லா கிளம்பி வராது பூந்தி ரொம்ப நேரம் வேக வெட்டுறாதீங்க பாருங்கள் நுரை நுரையாக இருக்குது இந்த நுரை எல்லாம் அடங்கின உடனே நம்ம வந்துட்டு பூந்தி எடுத்துடலாம் அப்போ தான் நமக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் சும்மா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் ரொம்ப நேரம் விட்டுறாதீங்க இப்போது இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம பூந்தி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம எல்லாத்தையுமே பூந்தி தேய்ச்சாச்சு பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் பூந்தி கை வச்சு அழுத்துனா நல்லா மசீர் அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போது எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரியையும் திராட்சையும் நம்ம இதில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ இதையும் நம்ம அந்த பூந்தி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு ஒரு கிலோ சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை கிலோ மாவுக்கு நான் ஒரு கிலோ சக்கரை சொல்லியிருக்கேன் சக்கரை ஆட் பண்ணி ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும் தண்ணி நிறைய விட்டால் பாகாக நமக்கு லேட் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஏலக்காவை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் கூடவே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஏலக்காய் நல்லா மையும் பாருங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சாச்சு இதையும் நம்ம அந்த பாகு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் பாகு இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாகு நமக்கு ஒரு கம்பி பதம் அளவு வந்துருக்கணும் பாருங்கள் இப்படி கையில் தொட்டு பார்க்கும்போது லைட்டாக நமக்கு ஒட்டி வரணும் கம்பி மாதிரி பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது இதில் பாகு தாங்க நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு ஒரு கம்பி பதம் சரியாக பார்க்க வரலன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடியே கூட எடுத்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை ஆகாது ஆனால் ஒரு கம்பி பதத்துக்கு மேலே போகாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பூந்தி இது கூட கொட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாகும் பூந்தியும் சேர்ந்து நல்லா ஊறணும் நல்லா கலந்து விடுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து கொஞ்ச நேரம் அதை அமுக்கி வச்சிடலாம் நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும் சூடு ஆரட்டும் பாருங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சி இப்போ ஓரளவுக்கு சூடு ஆறிடுச்சு நம்ம இப்போ எதோ உருண்டை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் தேவையோ நீங்கள் அந்த சைஸில் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நான் பிடிக்கிற சைஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோ மாவுக்கு உங்களுக்கு ஐம்பது லட்டு தாராளமாக வரும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பூந்தியையும் லட்டு பிடிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் நமக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியான ஸ்வீட்டான ஒரு ஸ்வீட்டு லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கும் வாயில் வச்சோன்னே கரைஞ்சிடுற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு ஸ்வீட் நம்ம இப்போது ரெடி பண்ணிட்டோம் இது ரொம்ப இதே ஈஸிங்க நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் வீட்லேயே இதை செய்யலாம் கண்டிப்பாக எல்லோருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு 
ஸ்வீட் தான் இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்